ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽ മീഡിയയുടെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവാസികൾക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ശനിയാഴ്ച പതിനെട്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ വെബ് വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി വഴിയാണ് ഈ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ പോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇരുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കേരള പ്രവാസികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആയുള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെ ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള പ്രവാസി കേരളീയ ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻകാർക്ക് ഒറ്റത്തവണ സഹായമായിട്ട് ആയിരം രൂപ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ക്ഷേമനിധിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ അടിയന്തരമായ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ് സ്വാധന പദ്ധതിയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് വിദേശത്തു നിന്നും മടങ്ങിയെത്തുന്നവർക്ക് സ്വാന്തന സഹായ ചട്ടപ്രകാരം പതിനായിരം രൂപ വീതം ലഭിക്കുന്നതാണ് വിദേശത്ത് രണ്ടോ അതിലധികം വർഷം തൊഴിലെടുത്ത ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ പത്ത് വർഷം കഴിയാത്ത പ്രവാസികൾക്കാണ് ഈ സാന്ത്വന പദ്ധതി പ്രകാരം ചികിത്സ സഹായം ലഭിക്കുക അതുപോലൊക്കെ തന്നെ പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ നിന്നും ധനസഹായം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ധനസഹായം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തുനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിൽപ്പുണ്ട് രണ്ടായി അതിനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിനു ശേഷമോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയോ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കാതെ വരിക ചെയ്യുന്ന കാലാവധി ഉള്ള പാസ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിസ എന്നിവയുള്ളവർക്കാണ് ഈ കാലയളവിൽ വിസയുടെ കാലാവധി അധികരിച്ചവർക്കും അയ്യായിരം രൂപ ധനസഹമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ധനസഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് രേഖകൾ ഹാജരാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊരു ധനസഹായം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് നമ്മളുടെ പേര് വിലാസം മൊബൈൽ നമ്പർ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് അഡ്രസ് പേജുകൾ അതുപോലെ തന്നെ യാത്രാ വിവരം അടങ്ങിയ പേജുകൾ പാസ്പോർട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷം അറേവൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പേജ് അതുപോലെ തന്നെ വിസ പേജ് എന്നിവ നമ്മൾ ഈ അപേക്ഷകൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അപേക്ഷകൻ്റെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു നോർക്ക റോഡ്സിൻ്റെ ഒ ആർ ജിയിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇതിന് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മുപ്പത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരിക്കും ഈ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് നോർക്ക റോഡ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റായ അതിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഉള്ള ഫോൺ നമ്പറും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫോൺ നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അതിനുശേഷം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക